మన ప్రభువును రక్షకుడనైన యేసు క్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామంలో ఈ వీడియోను చూస్తున్న దేవుని ప్రియులందరికీ ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరొక పర్యాయం ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని ఈ విధంగా పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభును ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ సమయంలో మరి దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన ఒక వాక్య భావగాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను దానికి మునుపు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన రాజా ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మమ్మను బలపరచండి నాయన చూస్తున్న వింటున్న నీ బిడ్డల హృదయాలను మీరు తెరవండి నిత్యముగా నీ కృపలో మమ్మల్ని స్థిరపరిచి నడిపించమని క్రీస్తు పేరెంట్ ప్రార్థిస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె మంచిది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ సమయంలో ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం యాకోబి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం యాకోబు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం దేవుని యొద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకుని ద్విమనస్కులారా మీ హృదయములను పరిశుద్ధపరుచుకుని ప్రియమైన దాని బిడ్డలారా ఇక్కడ ఒక వాక్య భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ రాయబడిన మాట దేవుని యొద్దకు మీరు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వచ్చును చాలండి ఈ లేఖన భాగంలో రాయబడిన సారాంశాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే దేవుని యొద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వస్తాడు ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్న సందేశం ఏంటంటే దేవుని దగ్గరికి వస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది దేవుడి దగ్గరికి వస్తే మన జీవితంలో కలిగే అనుభవాలు ఏంటి దేవుని దగ్గరకు వస్తే మనం ఎలాంటి ఆధిక్యతను ఎలాంటి కృపను పొందుకుంటాము అనే యొక్క విషయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కొంత సమయం నేర్చుకుందాం దేవుని యొక్కకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ వద్దకు వస్తారు ప్రభువు మన వద్దకు రావాలంటే దేవుడు మన ప్రార్థన అంగీకరించాలంటే దేవుడిని కన్నీటిని చూడాలంటే దేవుడిని జీవితాన్ని మార్చాలంటే దేవుడిని జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యాలు ఒక ఉన్నతమైన కార్యాలు మహిమ కలిగిన కార్యాలు ఆయన మన జీవితంలో జరిగించాలి అంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని దగ్గరికి రావాలి ఎప్పుడైతే మనం దేవుడి దగ్గరకు వస్తామో ప్రభు కార్యాలు జరిగిస్తారు యాహం స్వార్థులు రాయబడిన ఇక మాట ఆయన యొక్కకు వచ్చు వారిని ఏమాత్రము ఆయన త్రోసివేసే దేవుడు కాదు పిల్లారా నీవు నీ బంధువుల దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు త్రోసివేసేయవచ్చు నీ కుటుంబ సభ్యుల దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు నిన్ను త్రోసివేయచ్చు నువ్వు ప్రేమించిన వారి దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళు నిన్ను త్రోసివేయచ్చు ఈ లోకంలో నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళు నిన్ను త్రోసివేసేయవచ్చేమో కానీ నేను ప్రకటిస్తున్న నా ఏసై దగ్గరకు వస్తే ఆయన ఏమాత్రం నిన్ను త్రోసివేసే దేవుడు కాదు ఏమాత్రము నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది అందుకని ఈరోజు దేవుని కార్యాలు మన జీవితంలో అనుభవించాలి దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడి యొక్క కృపను మనం పొందుకోవాలి అంటే దేవుని దగ్గరికి మనం ముందు రావాలి ఎప్పుడైతే దేవుడి దగ్గరికి మనం వస్తూ ఉన్నామో అప్పుడు ఆయన మన దగ్గరికి వస్తాను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇలా ఒక మూడు విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాను దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మనకి ఏం జరుగుతుంది అన్న మూడు విషయాలు క్లుప్తంగా మీకు వివరించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మన జీవితంలో కలిగే అనుభవాలు ఏంటి దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మనం ఏం పొందుకుంటాము అనే విషయాన్ని గమనిస్తే మొట్టమొదటిగా పిల్లారా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకి కలిగే యొక్క ఉపయోగం దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకి కలిగే ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో కలిగే ఉన్నతమైన అనుభవం ఏంటంటే దేవుడి వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పది వచ్చినాల వరకు మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక అనొక రోజు ఆ ఎరుకు అనే యొక్క ప్రాంతానికి వచ్చారు ఎరుకు అనే ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అద్భుతాలు ఆచ 
ఆశ్చర్యాల మహత్కార్యాలు శుచిక్రియలు జరిగించుకుంటూ ఒక ప్రాంతం వెంబడి మరొక ప్రాంతం వెళుతూ ఆ రోజున ఎరుక అనేక ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఊర్లో అనేక జనం అందరూ కూడా యేసు ప్రభు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి అనేక మంది చూడ్డానికి వెళ్ళారు ఊరు జనం అంతా కూడా యేసు ప్రభును చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మాట ఈ యొక్క ఊర్లో చక్కి అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి స్వభావ సిద్ధంగా ఆ వ్యక్తికి పొట్టువాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అతను చేసే యొక్క ఉద్యోగం ఏంటంటే సొంకపు గుత్తుదారుడు అనగా పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది అలాంటి వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో కలిగిన ఆలోచన ఏంటంటే అయ్యో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారంట అందరూ చూడ్డానికి వెళ్తా ఉన్నారు నేను కూడా వెళ్దాం బాగుంటుంది చూస్తే అని చెప్పేసి ఈ జక్కి కూడా యేసు ప్రభువును చూడాలి అని చెప్పేసి నా కోరిక పుట్టింది అక్కడికి జక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇతను స్వభావ సిద్ధముగా పొట్టువాడు కాబట్టి అప్పటికే జనం గుమ్గూడు ఉండడం కారణాన్ని బట్టి ఈ జక్కీకి యేసు ప్రభు ఎవరు కనిపించలేదు అది వరకు ఎవరు కూడా ఈ జక్కి యేసు ప్రభుని చూడలేదు చూడాలని వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ ఇతడు పొట్టువాడైనందున యేసు ప్రభు పిల్లరా జక్కీకి కనిపించలేదు సారీ జక్కీకి యేసు ప్రభు చూసే అవకాశం లేదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాంటి సమయంలో జక్కీయ యేసు ప్రభు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తారు అని తెలుసుకొని ఆ మార్గ మధ్యంలో ఒక మేడి చెట్టు ఉంటే ఆ మేడి చెట్టు ఎక్కేసి కూర్చుంటా ఉన్నాడు పిల్లరా జక్కీకి యేసు ప్రభును చూడాలి అన్న ఆశ యేసు ప్రభును చూడాలి అన్న కోరిక ఎక్కువగా వచ్చింది వెళ్ళాడు ఆ జక్కీయ మేడి చెట్టు ఎక్కేసి ఆ మేడి చెట్టు మీద కూర్చుంటూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడు యేసు ప్రభును చూడాలనేక తపన యేసు ప్రభుని చేరాలనేక ఆవేదన అతనికి ఎక్కువైపోయింది నా ప్రియమైన దేని బిడ్డలారా ఈరోజు మన ఆలోచన మన తలంపు మన ధ్యాస మన కోరిక ఏమై ఉండాలంటే యేసు ప్రభువు చూడాలి ఆయనతో మాట్లాడాలి అనేక ఆలోచన ఉండాలి మేడి చెట్టు ఎక్కువ కూర్చున్నాడు ఆ మేడి చెట్టు నుండి చీమలు కొడుతూ ఉంటా ఉన్నాయి ఎన్నో పురుగులు వస్తూ ఉంటా ఉన్నాయి అయినా కానీ ఎన్ని ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా ఎన్ని చీమలు కుట్టినా ఇతను మాత్రం మేడి చెట్టు దిగలేదు కారణం ఇతడు ఉద్దేశం ఇతడు కోరిక ఏంటంటే యేసు ప్రభు వస్తారు నేను ఆయన్ని చూడాలి అని ప్రియమైన దేని బిడ్డలారా నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళు ఎవరు నిన్ను ఆపలేరు ప్యాకెట్కి వెళ్ళు ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోరు తాగు తందనలాడు నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించు ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోరు ఎవరు నిన్ను ఏమన్నారు అదే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పట్టుకుని దేవుని మందిరానికి దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి వెళ్ళు నాలుగు రోజులు కూడా రకరకాలుగా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటుంటారు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ యొక్క ప్రత్యేకత మనలు లేదు కానీ మనం పట్టుకున్న ఆ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం అనే బైబిల్లో దాగి ఉంటుంది ఈ జక్కయ్య చెట్టు ఎక్కేసాడు ఎన్నో చీమలు కొడతా ఉన్నాయి నువ్వు దేవుడి కోసం వెళ్ళడం ఏంటి నువ్వు దేవుడి గురించి ఉండడం ఏంటి అని ఈరోజు మనం దేవుడి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు రకరకాల చీమలు కొడతా ఉంటాయి నీ దేవులం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు అని కుట్టే చీమలు కొన్ని ఆ నువ్వు మనకి దేవుడు లేరా నువ్వు అక్కడికి ఆయన కోసం ఉండడం ఏంటి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏంటి అని కుట్టే చీమలు కొన్ని రకరకాల చీమలు మనం కొడతా ఉంటుంటే జక్కీని కూడా కొడతా ఉన్నాయి ఎన్ను కుట్టినా కానీ జక్కీ అలాగే సుప్రభు కోసం ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టారు ప్రభు ఆ యొక్క మార్గాన్ని వచ్చారు ఆ చెట్టు కిందకు వచ్చి జక్కీని పిలిచారు వెంటనే పైకి జక్కీ త్వరగా దిగిరా వెంటనే జక్కీకి ఆశ్చర్యం వేసింది అయ్యో నా పేరు ఆయనకి ఎలా తెలుసు నేను ఈ చెట్టు మీద ఉన్నానని ఆయనకి ఎలా తెలుసు నేను ఆయన చూద్దామని కదా ఇక్కడికి ఎక్కాను కానీ ఆయనే నన్ను చూచాడు నన్ను పిలిచాడు ఏంటి ఆశ్చర్యం అనుకున్నాడు ప్రియమైన దేని పెట్టారా నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి జక్కీ పేరు ఒక్కటే కాదు కానీ సమస్త మానవాలని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన చూస్తున్న దేవుడు మనం ఏ స్థలంలో ఉన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ అనుభవాలు కూడా వెళ్ళినా మన బంధువులు మనం చూడకపోవచ్చు స్నేహితులు ప్రేమించిన వారు చూడకపోవచ్చు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సమస్తమును ఆయన చూస్తున్న దేవుడు అయి ఉన్నాడు జక్కీని చూశాడు జక్కీ ఆ త్వరగా దిగిరా అన్నాడు అంతే వెంటనే సంతోషంతో జక్కీ దిగి 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 వచ్చేసాడు పిల్లరా అక్కడ జరిగిన ఇక విషయం ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదటి ఏ సుప్రవారు జక్కీని పేరు పెట్టి పిలిచారు రెండవది నీ ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పేసి అన్నారు ఈరోజు నేను నీ ఇంటి దగ్గర బస్ చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నారు పిల్లరా బైబిల్లో వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఆ పదవ వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే సరే తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే ఎందుకనగా 
నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది నశించిన దాన్ని వెతుక రక్షించుడుకు మనసు కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పిను ప్రిపేర్ దేని పెట్టారా జక్కీతో ప్రభు చెప్పిన మాట ఈరోజు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది పిల్లరా జక్కి ఎవరి దగ్గరకు వచ్చాడంటే ఏ సుప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు ఏ సుప్రభును చూద్దాం అనుకున్నాడు అయితే ఏ సుప్రభు దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనకు కలిగే మొట్టమొదటి కానుగు లేదా ఏ సుప్రభు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు కలిగే అనుభవం ఏంటంటే ఒకటి రక్షణ కలుగుతుంది జక్కి దగ్గరకు వచ్చాడు ఏ సుప్రభు ఏ సుప్రభు అంటారు ఇదిగో నేను ఈరోజు నీ ఇంటికి వచ్చాను వస్తున్నాను నీ ఇంటి దగ్గరే బస్ చేస్తాడని చెప్పేసి ఏ సుప్రభు జక్కీతో గడిపాడు పిల్లరా ఏ సుప్రభు జక్కీకి వాక్యం ఏమీ బోధించలేదు యేసు ప్రభు జక్కీకి నీతి సూత్రాలు ఏమీ చెప్పలేదు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర బస చేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాడు జక్కీని పేరు పెట్టి పిలిచారు అంతే జక్కి ఏమంటున్నాడో తెలుసా ప్రభు ఇప్పుడు వరకు నా ఆస్తిలో ఉన్న సగం పేదలకు ఇచ్చేస్తారు ఈ రోజు నుంచి రెండు ఇప్పుడు వరకు నేను సంపాదించిన అన్యాయంగా ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నానో దానికి నాలుగు అంతలుగా నేను చెల్లించేస్తారు అన్నాడు నిజంగా అక్కడ వాక్యాన్ని గమనిస్తే యేసు ప్రభు జక్కి యొక్క వ్యాపారం గురించి కానీ జక్కి చేస్తున్న యొక్క అన్యాయపు పనుల గురించి కానీ ఏమీ సంబోధించలేదు యేసు ప్రభు చేసిన పని ఒకటే జకియా అని పేరు పెట్టి పిలిచారు ఆ ఒక్క పిలుపుతోనే జక్కే మనస్సు మారిపోయింది నా పేరు అసలు ఈయనకి ఎలా తెలుసు అనే ఒక ఆలోచనలా పడిపోయాడు జక్కయ్య వెంటనే జక్కే జీవితం మారిపోయింది ఏ సుప్రభు తన ఇంటిలో గడుపుతున్న ఆ కొంత సమయంలో పూర్తిగా జక్కే హృదయం మారిపోయి అంటున్నాడు అయ్యా నా ఆస్తుల సగ భాగాన్ని బేదులకి ఇస్తాను ఇప్పుడు వరకు ఎవరి దగ్గర అయితే నేను అన్యాయంగా తీసుకున్నానో ఆ డబ్బుని మరలా నాలుగంతటి చెల్లించేస్తాను లేదా వాక్యాన్ని గమనిస్తే సగం బేదలకి ఇచ్చేసి నాలుగు అంతలు తను ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నాడో అన్యాయంగా తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఇంక జక్కీ దగ్గర మిగిలేది ఏంటంటే ఏమి లేదు ఒక ఏసయ్య తప్ప రక్షణ ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వస్తే మనకు కలిగే మొట్టమొదటి యొక్క అనుభవం ఏంటంటే రక్షణ అనే యొక్క అనుభవం కలుగుతుంది ఇది అద్భుతమైన ఉన్నతమైన యొక్క అనుభవం ఈ రక్షణ అనేది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాడి దగ్గరకు వస్తే తప్ప ఈ లోకం మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ లోకంలో మనకి ఎక్కడా కూడా రక్షణ లేదు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మొట్టమొదటి మాట దేవుడి దగ్గరికి వస్తే మనకి కలిగే ప్రాథమికమైన మొట్టమొదటి అనుభవం ఏంటంటే రక్షణ కలుగుతుంది రెండవదిగా వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే స్పష్టంగా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే రెండవదిగా సంతోషం కలుగుతుంది అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎలాగో ఒక మాటను పిల్లారు ఒక వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక చక్కటి ఉపమానాన్ని చూపించారు ఆ ఉపమానాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నారు ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు అందులో చిన్న కుమారుడు వయసు వచ్చిన తర్వాత తండ్రితో అయ్యా తండ్రి నా ఆస్తిలో నాకు రావలసిన యొక్క భాగాన్ని నాకు ఇచ్చే నేను దూర ప్రాంతం వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకుంటాను నేను నీతో ఉండనని చెప్పేసి అన్నప్పుడు తండ్రి ఆ చిన్న కుమారుడికి రావలసిన యొక్క ఆస్తి అంతా ఇచ్చినప్పుడు అతడు దూర దేశానికి వెళ్ళి దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ యొక్క డబ్బంత ఖర్చు పెట్టినట్లుగా వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ సారాంశం పిల్లారా లోకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే పదిహేనో అధ్యాయం పదకొండు నుంచి ఆ ముప్పై రెండు వచ్చినాల వరకు మనం గమనిస్తే పదమూడవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం కొన్ని దినములైన తర్వాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారం వలన పాడు చేశాను పిల్లారా అతడు దూర దేశానికి తను రావలసిన ఆస్తి అంతా పట్టుకుని దూర దేశానికి దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆస్తి దుర్వ్యాపారం చెడు వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ప్యాకాట్లో ఖర్చు పెట్టాడు వ్యభిచారాలకు ఖర్చు పెట్టాడు త్రాగుడికి ఖర్చు పెట్టాడు అన్ని రకాల చెడు అలవాట్లకి బానిస అయిపోయి ఉన్నడ ఖర్చు చేశాడు ఆ డబ్బు అంతా ఖర్చు చేసిన తర్వాత పిల్లారా అతడు ఉంటున్న ఆ దేశంలో గొప్ప కరువు రాగా ఇబ్బంది పడసాగును అని వాక్యం చెప్తుంది అలాంటి సమయంలో తినడానికి తిండి లేదు పిల్లారా ఏమాత్రం ఉన్న డబ్బు అంతా మొత్తం అయిపోయింది ఏ ఉద్యోగం లేదు ఏ పని చేయాలి అర్థం కావడం లేదు అలాంటి సమయంలో బాగా ఆకలితో ఉంటున్నప్పుడు ఒక పందులు మేపి ఆసామి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అయ్యా నాకు బాగా ఆకలి వేస్తుంది కాస్త భోజనం పెట్టించండి అంటే ఆ 
ఆ పందుల ఆసామి ఏమన్నాడంటే ముందు నా పందులను మేపు తర్వాత నీకు భోజనాన్ని పెడతానని చెప్పినప్పుడు వెళ్ళి ఆ పందులు మేపుతున్న సమయంలో ఆకలికి తట్టుకోలేక ఆ పందులు తినే యొక్క పొట్టు తినడానికి సిద్ధపడ్డాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ పందులు తినే ఆ యొక్క పొట్టు దగ్గర నిలబడి బుద్ధి వచ్చింది అప్పుడు కన్నీరు కారుస్తున్నాడు అయ్యో నా తండ్రి ఇంట అనేక మందికి పనివాళ్ళకి భోజనం సమృద్ధిగా ఉంటే నేనేంటే ఇలా ఇబ్బంది పడి ఈ పందులు తినే పొట్టుతో నేను కడుపు నింపుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నానని పశ్చాత్తపడ్డాడు బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు కన్నీరు కాలుస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి సమయాల్లో మెల్లా నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను నేను తండ్రికి దూరంగా ఉండి చాలా బాధ పెట్టిన తండ్రిని చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాను నా ఆస్తి అంతా కూడా వేసలకి తగలేశాను నా ఆస్తి అంతా దుర్యాపార వాళ్ళు పాటు చేశారని చెప్పేసి బుద్ధి వచ్చి మళ్ళా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక చక్కని మాట దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇరవై నాలుగవ సారీ ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం చదివితే అయితే తండ్రి తన దాస్తులు చూచి ప్రశస్త వస్త్రం త్వరగా తెచ్చి వీరికి కట్టి వీరి చేతికి ఉంగరం పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించడి క్రొవ్విని పశువుని తెచ్చి వధించడి మనము తిని సంతోషపడుదము ఈయన కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికేను తప్పిపోయి దొరికేనని చెప్పాను అంతటి వారు సంతోషపడసాగిరి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇప్పుడు మీద దాన్ని బిడ్డారా ఇక్కడ సంతోషం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఈ కుమారుడికి మరలా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే సంతోషం అనేది వచ్చింది ఆస్తి ద్వారా సంతోషం వస్తుంది అనుకున్నాడు ఈ లోకంలో స్నేహితుల ద్వారా విందులు వినోదాల ద్వారా అలవాట్ల ద్వారా బానిసత్వకు చెడు అలవాట్లకు బానిస అవ్వడం ద్వారా అదే సంతోషము అదే ఆనందం అనుకున్నాడు డబ్బు అంతా ఖర్చు పెట్టేస్తాడు ఏమీ లేదు చేతులు చిల్లు గవ్వ కూడా లేని యొక్క సమయంలో అలాంటి పరిస్థితుల్లో బుద్ధి వచ్చింది తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు అక్కడ సంతోషాన్ని లోకంలో సంతోషం దొరుకుతుంది అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ సంతోషం దొరకలేదు మరలా తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే సంతోషపడిసాగిరి అని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి రెండవదిగా మనకు సంతోషం రే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకు కలిగే మరొక అనుభవం ఏంటంటే సంతోషం కలుగుతుంది ఈ సంతోషం పిల్లారా లోకమిచ్చినట్లుగా ఉండదు కానీ దేవుడిచ్చే యొక్క సంతోషము ఆశీర్వాదకరమైనది మహిమ కలిగినది దేవుడిచ్చే యొక్క సంతోషాన్ని ఎవరు తీయలేరు లోకం ఇచ్చే సంతోషం తాత్కాలికమైనదే ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా సినిమా చూస్తూ ఉంటున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నావు అలాంటి అపవిత్రమైన అంటే ఏదో సంతోషం కోసం అండి అంటారు పిల్లారా ఒక సినిమా చూడడం ద్వారా వచ్చే యొక్క సంతోషం రెండు గంటలు లేదా మూడు గంటలు అవ్వచ్చు లేదా స్నేహితులతో గడపడం ద్వారా వచ్చే యొక్క సంతోషం కొంతకాలమే అవ్వచ్చు బంధువుల ద్వారా గడిపే యొక్క సంతోషం కొంత సమయమే ఉంటుంది కానీ దేవుని వచ్చే సంతోషము శాశ్వత కాలమైనది అందుకే కీర్తనకారుడైన దావీదు నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వస్తువుల్లో రాయబడిన యొక్క మాట వారి ధాన్య ద్రాక్ష రసములు విస్తరించిన నాటి సంతోషం కంటే అధికమైన సంతోషాన్ని నువ్వు నా హృదయంలో ఉంచావు అని దావీదు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు అవును లోకస్తులకి లోకంలో తిరిగే వారికి వారి ధాన్య ద్రాక్ష రసములు విస్తరించిన నాటి సంతోషము కంటే అధికమైన సంతోషాన్ని నువ్వు నా హృదయంలో ఉంచావు ప్రభు అని చెప్తా ఉన్నా ఇంకా కీర్తన పదహారవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చుల్లో మనం గమనిస్తే నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతులు నిత్యము సుఖములు కలవు అని దేవుని వాక్యము స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సంతోషం అనేది మనకు లోకంలో ఎక్కడ దొరకదు ఈరోజు మానవుడు సంతోషం కోసం ఎక్కడికెక్కడికో తిరుగుతున్నాడు సంతోషం కోసం ఎన్నో యాత్రలు చేస్తూ ఉన్నాడు సంతోషం కోసం ఏవేవే చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడ సంతోషం అనేది రాదు పిల్లలు ఒక దేవుడి దగ్గరే ఇంకా మరొక వాక్య భాగాన్ని చూస్తే కీర్తన ముప్పై కీర్తన ఐదో వచ్చులు చక్కటి మాట ప్రభు అక్కడ రాసి ఉంచారు కీర్తన ముప్పై ఐదో వచ్చులు ఆయన కోపము నిమిష మాత్రము ముందును ఆయన దయ ఆయుష్ కాలం అంతయు నిలుచును సాయంకాలమున ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండి ఉదయమును సంతోషము కలుగును ఇలా సాయంకాలం ఏడుపు వచ్చి మన దేవుని సన్నిధిలో గడిపిన మరలా దేవుడు మనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చి ఉదయానానికి ఉదయముకి సంతోషాన్ని కలిగించే దేవుడు అని వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి రెండవది యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి రావడం వల్ల మనకు కలిగే రెండవ అనుభవం ఏంటంటే సంతోషము కలుగుతుంది ఈ సంతోషం లాగడే లోకంలో ఎక్కడ దొరకదు కానీ కేవలం యేసు ప్రభు వారి దగ్గరే దొరుకుతుంది అని వాక్యం చెప్తుంది మూడవది మాట యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మూడో యొక్క అనుభవం మనకి ఏం జరుగుతుందంటే పాప క్షమాపణ అనగా పాపాలకి క్షమాపణ యేసు ప్రభు వారి దగ్గరే దొరుకుతుంది పిల్లరా ఒకరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కపెర్నోహోము అనే యొక్క ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు 
యేసు ప్రభు ఆ యొక్క ఇంటి దగ్గరికి వచ్చారని కప్పెన్న హోంలో ఆ ఊర్లో అనేక మంది జనం అక్కడికి వచ్చారు అయితే యేసు ప్రభు ఆ ఊరు వచ్చారని ఆ నోట ఈ నోట అందరికీ తెలిసిన యొక్క సమయంలో ఆ ఊర్లో ఒక పక్షవాయువు కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని కొంతమంది నలుగురు కొంతమంది వ్యక్తులు మోసుకొని వచ్చి మంచంతోనే మోసుకొని వచ్చారు యేసు ప్రభు చేత ప్రార్థన చేయందాం యేసు ప్రభు కుంటోళ్ళకి కాల్ నడకనిస్తున్నారు మోగవాళ్ళకి మాటిస్తారు గుడ్డు వాళ్ళకి చూపిస్తారని వింటున్నాం కదా ఈ పక్షవాయువు కలిగిన వ్యక్తిని ఆయన బాగు చేస్తాడేమో అనుకుని వచ్చారు కానీ అక్కడికి అప్పటికే అనేకమైన జనం వచ్చి విస్తారమైన జనం ఉండడం వల్ల ఆ ఇంటి వాకిట నిలుచుడుకు కూడా అవకాశం లేకపోయినని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాంటి సమయంలో ఈ యొక్క వ్యక్తులు ఈ పక్షవాయు కలిగిన వ్యక్తిని పట్టుకొని ఆ ఇంటి పైకొప్పు ఎక్కేసి ఆ కప్పు అంతా విప్పేసి ఆ దుప్పటికి నాలుగు వైపుల చెంగులు కట్టేసి ఆ కప్పు విప్పి ఆ కప్పులో నుంచి కిందకి దిప్పినట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది పిల్లరా అక్కడ వాక్యాన్ని గమనిస్తే మత్య సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పది పదకొండు వచ్చినాలు అదేవిధంగా మార్పు సువార్త రెండో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఒక తొమ్మిది పది వచ్చినాల వరకు చదువుకుంటే అక్కడ చక్కటి మాట రాయబడి ఉన్నది ఆ మాటను చదువుదాం ఆ మార్పు సువార్త రెండో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుదాం మార్పు సువార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చు యేసు వారి విశ్వాసం చూచి కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని పక్షవాయు గల వాణితో చెప్పాను పిల్లరా ఆ వ్యక్తితో చెప్పిన యొక్క మొట్టమొదటి యొక్క మాట ఆ యొక్క పక్షవాయు కలిగిన యొక్క వ్యక్తి అలాగ కిందకి దిగినప్పుడు ఏ శుభ్రవు అతను చూచి అద్భుతమైన యొక్క మాట పలికారు ఏంటంటే నీ రోగం తొలగిపోయింది అని మొట్టమొదటిగా చెప్పలేదు లేకపోతే ఇదిగో నీ పరిపెత్తుకొని వెళ్ళిపో అని ముందు చెప్పలేదు ఏం చెప్పారు మొట్టమొదటిగా శుభ్రవు అక్కడ నా కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి నీ పాపాలకి ఈరోజు పూర్తిగా విముక్తి వచ్చింది అని చెప్పి పక్షవాయు కలి వాళ్ళతో చెప్పి అప్పుడు ప్రేమైన దాని బిడ్డారా నీ పరిపెత్తుకొని నువ్వు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని వెళ్ళు అని చెప్పినట్లుగా వాక్య సరిస్తుంది అనగా మూడవది యేసు ప్రభు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం కలుగుతుందంటే మన పాపాలకి క్షమాపణ ఇలారా ఈ క్షమాపణ మన పాపములకి విముక్తి మరి ఎక్కడ దొరకదు కానీ కేవలం యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చిన అప్పుడు మాత్రమే మన పాపాలకి విముక్తి మన పాపాలకి క్షమాపణ అనేది కలుగుతుందని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది అందుకే కీర్తనకారుడు నోట ముప్పయో కీర్తన నాలుగో వచ్చిలో రాయబడిన మాట అయినను జనులను ఎందు భయభక్తులు నిలిపినట్లు నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును కాబట్టి ప్రియమని దాని బిడ్డారా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని యొద్దకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొద్దకు వస్తారు దేవుడి దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మనకు జరిగేది ఏంటి మొట్టమొదటి యొక్క మాట దేవుడి దగ్గరకు వస్తే రక్షణ కలుగుతుంది రెండవది దేవుడి దగ్గరకు వస్తే సంతోషము కలుగుతుంది మూడవది దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మన పాపాలకి క్షమాపణ కలుగుతూ ఉన్నది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి దేవుని దగ్గరకు వస్తూ అలాంటి ఆశీర్వాదాలు అలాంటి మహిమాయుక్తమైన యొక్క కృపను పొందుకోవాలని దేవుడి పేట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు జనం పిల్లరా దేవుని దగ్గరికి రావడానికి మాత్రం ఇష్టపడటం లేదు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతున్నారు పండగలకు వెళ్ళడానికి జాతరలకు వెళ్ళడానికి అక్కడ ఇక్కడ గడపడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మాత్రం వచ్చే జనం ఈరోజు అలాంటి మక్కువ చూపించి దేవుడి సన్నిధిని ప్రేమించే యొక్క జనం ఈరోజు అరుదైపోయారు అందుకని దేవుడి వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుడి దగ్గరికి రండి అప్పుడు ఆయన మీ వద్దకు వస్తారు దేవుడి దగ్గరకు వస్తే మూడు ఉన్నతమైన అనుభవాలు మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి అలాంటి అనుభవాల్లో మనం స్థిరపరచబడి దేవుని కృపను పొందుకోవాలని హృదయపూర్వంగా తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి మాటలు మన వినికుల్లో దీవించునుగాక ఆమె